。周太后吩咐上宫局，现在宫中各司都以侍候刘宸妃所需为急务，其他嫔妃的要求都放在刘宸妃之后。你要是她，你也会这么神气的吧？现在一太医吩咐，每天她都要到御园凉亭乘凉散步，各宫妃嫔淑女都得到通知，在新时、有时的时候不能在这儿走动，免得惊扰了刘宸妃。有这么厉害吗？你们还没接到通知吗？我还没有啊。如果万贵妃得到通知，一定要杀鸡腾腾了。刘宸妃有了身孕，有什么了不起的？新时有时都不许有人走进御园凉亭。哼，生怕影响了胎儿。本宫有孕之时，她周太后竟然不闻不问。娘娘，别生气了。气坏了自己，周太后才高兴呢。嗯，没错。本宫就是要看看他到底可以生个什么东西出来。映月，拿酒来。是。娘娘，请用。什么酒啊，回娘娘，这是皇上两个月前送来的佳酿，是新玉贡品，听说是用葡萄酿制而成的，怪不得这样清甜可口。奴婢知道娘娘最近心烦意乱，所以特地找出此酒放在井下，希望娘娘喝了这酒之后，心情会舒畅一点。映月，还是你心细，本宫还没有开口。就为本宫打点好了一切，照顾娘娘是音乐的本分。好，这个赏你了。谢娘娘，谢娘娘。把酒倒满。是皇上的骨肉，果然与众不同啊！连御园也定时不许人进入。我去看看，到底有什么好风景下去，万贵妃有孕之时吃的东西，本宫都不要吃。本宫可不想像她那样生一个急惊风的孩儿。奴婢一定会吩咐御膳房小心打点，另备菜单供娘娘饮食。嗯。贵妃欣赏，以平复心情。你去传少春华入宫，本宫也要听一下什么是敲击茶杯之乐。娘娘，少春华带到，月宫少春华参见宸妃娘娘。免礼，谢娘娘。你就是为皇上和贵妃奏乐的月宫。正是。本宫也想听你用茶杯敲奏乐曲，你就快敲奏一曲吧。是。
皇上也喜欢听他这样奏乐，我何不学来奏给皇上听？也许皇上听了会龙颜大悦呢。敲击出乐曲的方法，你现在跟他过去吧。少春华，参见陈妃娘娘。免礼，谢娘娘。昨日本宫听过你奏乐，觉得甚为有趣，所以今天特地传召你过来教教本宫好吗？陈妃娘娘喜欢，春华自当倾囊而授。那我们开始吧。好的，来。每个杯子装不同分量的水，嗯、就会发出不一样的声音。嗯，您听。再敲一遍给娘娘听，好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、请陈妃娘娘一试。嗯，好。先敲这里。曲是这样敲的，来，娘娘，嗯，好，对，再来，嗯，来，娘娘，就是这样，娘娘试一下。春华派刘成飞小产，已被关进司政牢房。啊！韩香，春华被扣押在司政牢房，快去看看他吧。怎么会这样？叶思月，到底是怎么回事啊？春华教刘成飞敲击乐器时，刘成飞不幸跌倒在地，小产了。太后盛怒，要彻查此事。春华连同所有的人一同被关押了。啊、那我现在就去看看他。好，你快去吧。看看有什么可以帮忙的，回来告诉我。是，殷子月。娘娘奏乐，不知道为什么椅子塌了，娘娘就摔在地上了。那怎么办呀？没关系的，我什么都没有做，他们不会定我罪的。等查明真相，就会把我放出去了。
可是，这儿的环境这么差。没关系，就几天而已。啊，对了，你回去帮我告诉方尚仪和殷思月，说我没事的，叫他们别担心。我知道。那你在这里一定要处处小心啊。这里不适合你待着，你赶快回去吧。嗯，那我走了，你自己当心。快走吧。刘晨飞小产一事，是真的吗？应该是真的。听说你扣押数人，看看是否有人暗中加害刘晨飞。哦，有这种事情？是。本宫的皇儿生了下来都会夭折，她现在只不过是小产，却在怨天尤人，弄得满城风雨。回娘娘，奴婢有事相告。有事相告。哦。你是林思政的侄女，一定会知道思政处那边的一些消息。好，说来听听。呃，呃，呃这……你们先退下。是。是可以说了。回娘娘，七巧知道。贵妃娘娘为刘晨飞怀孕一事十分不快，所以七巧决意为娘娘分忧。近日刘晨飞跌坐在地上一事，其实是七巧暗中命人敲松了衣角，造成意外的样子。是你命人做的？是。啊、娘娘，七巧只想为娘娘除去心头大患而已嘛，你还说？就算别人不怀疑本宫，周太后心里面一定会怀疑本宫的。现在由你出手，万一查出，这笔账一定会算到本宫头上来的。你是不是想害死本宫才甘心啊？啊娘娘息怒，替七巧办事的人绝对不会告诉他人，更不会供出奴婢连累娘娘的。蠢才，世上哪有永远守得住的秘密？你跟本宫听着，如果你再自作聪明。本宫要你求生不得，求死不能。知道了，娘娘，知道。你听着，这件事情千万不可以泄露出去。等本宫平息了这件事情之后，再跟你算账。你现在立刻给我滚出去！对外就说你因患病需要休息，没有本宫的口谕，不得四处乱跑。听到没有？知道了，滚。是。参见贵妃娘娘。王侄，你不是一直都说要报答本宫的提携之恩吗？娘娘有事尽管吩咐，王侄一定一一照办。好。本宫宫中有个奴才，为了巴结本宫，竟然把刘晨飞所坐的椅子做了手脚，令刘晨飞跌倒小产了。本宫虽然可以把这个奴才交出来，但周太后一定会咬着本宫不放的。所以，本宫希望你能好好处理这件事情，别让矛头指向本宫。你可否办得到？这可以啊，当然可以办到。好，只要汪直你好好处理这件事，日后一定会有你好处的。不用了，其实，娘娘你已经对我不薄，汪直不是一个贪得无厌的家伙，娘娘请放心。奴才一定把事情尽快解决。好，那本宫就放心了。皇上，你说母后活到今时今日，盼的是什么，等的又是什么？我就是希望皇上能传宗接代，生下几个皇子，也好让哀家百年之后，能有脸面去见你的列祖列宗。
可是，你看，这万飞的儿子，福薄命薄，生下来不到一个月就夭折了。好不容易盼到刘晨飞有了身孕，可不到三个月，又小产了。哎，这让哀家怎么不伤心呢？母后，子女之事，乃上天所定，望母后不要过分挂心。真是事有上天定，哀家就没话说了。但是，这次刘晨飞小产，恰恰是坐在了一把破椅子上。这件事情有问题呀、啊！哀家认为，会不会是有人心存记恨，故意破坏呀、啊？这椅子是自行坏的，还是有人存心破坏？现在还在查，尚无结果。那母后，不要过早下结论。查，怎么查呀？啊？当日吴皇后死的时候，查出什么结果来了？母后，这一把此事交由西厂调查，待汪直查出个所以然来，朕让汪直亲自向您汇报事情的来龙去脉，这样母后大可以放心了吧？汪直，好吧，看他们能查出个什么结果来。除了那名女月宫之外，在场的其他人全是刘晨飞宫中人。好，你们去查清楚这个邵春华，看他跟谁比较要好，有没有跟谁结怨，都查清楚。我要他死的心服口服，知道吗？是。下去。是。已经过了两天了，他们为什么还不放人？我也不知道。哎，你在外面有没有听到什么消息啊？听说太后知道刘晨飞小产的事情，十分震怒，说一定要查个血路石出。月宫局上下都很担心你。没事的，查个血路石出更好，这样可以证明我是清白的。皇上有旨，刘晨飞小产一案，交由西厂调查。大众议论，押往西厂大牢。别慌。姑娘，杨月宫，小姑娘出了什么事？今天早上，西厂派出锦衣卫来我们南月宫那边，查问有谁跟他相熟。那你没事吧？我们晚上合奏之事，没有人知道。不过我想知道的是，他现在怎么样了？我也不知道。昨日，他去刘晨飞那里演奏乐曲，不知怎么，刘晨飞突然跌倒。不幸小产，春华和在场的宫女都被扣押在司政牢房，后来又被转到西厂大牢，说是皇上让西厂接办此案。又是西厂。不过春华让我们不要担心，他说他什么都没有做过。什么都没有做过，不等于就没事了。你要知道，在这后宫里，很多事情是没有道理可讲。也是，那我们要怎么做才能救出春华呢？魏长公，我们已经见过月宫局上下人等，他们对邵春华的说法都甚好，没有可疑之处。这个邵春华进月宫局之前，在司制房做事的时候，有没有人对他？有什么不好的说法、啊？会长公也没有
，只是跟几个人不甚友好。是什么人？跟邵春华作对的人，名叫林七巧，现在是万贵妃宫中的长医。万贵妃宫中的人，那不便之处。还有其他人吗？也没有，别的都是林七巧的党羽。林七巧不在，他们也说不出什么来。那邵春华有没有跟别人？类似钱财之类的过节，都没有。不可能、啊，一个人怎么可能没有缺点呢？啊！你们查不到什么东西，我来查。王长公，春华这孩子是不会有害人之心的。刘春飞小产一事，应该不关他的事。是不是我会自己查？你只需要告诉我他平常生活之中跟谁比较好就可以了。他平时做事很勤勉，除了日常练习之外，跟方上仪谱曲，在月宫局中跟百爱香的关系最好。另外，跟少淑女因为是同乡关系，也经常居首。少淑女。是啊，春华跟韩香经常私下为少淑女伴奏，陪她练舞。练舞。是。就唆使同乡的女月宫暗中加害，令她小产，太有可能了吗？啊，长公英明，长公料事如神。但有一个问题，这个少淑女可是前太后引荐入宫的，会不会牵连太王？那就改为邵春华带有抱不平，自作主张，自行作案，那不就行了吗？长公英明，手下佩服。走身孕，邵春华想为邵青姿抱不平，故借刘晨飞奏乐之便，刻意加害，是不是啊？没有，我没有啊。罪证确凿
，你就不要再给来了。就此签约，免受皮肉之苦。嗯，我,我什么都没有做，我不会招认的。来，走开！给我打！是。参见长工。那月宫招认了没有？那月宫嘴非常硬，我们用兵大行，还是什么都不肯招认。既然如此，那就让本长工亲自送他一程。
他不就是当年市集里那位老爷吗？那个人就是邵春。那么这么说来，那女孩就是邵春华。是不是想让我们带他回去啊？啊，不要不要！现在厂工查明，刘晨飞小产一事与你无关。你已经很走运，记住，别在外面再提及此事。是。走。春华，你怎么样？别担心我，我没事。意外小产一事已经查明了，那你查出的结果是什么？奴才一直以为是一名女月宫为同乡抱不平，才会加害刘晨飞。啊，但后来奴才发现查错了方向。那不是女月宫，你查出来的到底是谁？真是好巧，太无聊了。查出来的是两个小太监在捉弄对方，一个人在椅子上做手脚，希望另一个人坐上去的时候跌倒。结果，没等那个人坐上去的时候，刘晨飞已经来到亭中。后来他们吓得要死，然后就跑掉了。刘晨飞就惨受其害，真的是岂有此理！怎么能在宫中如此胡闹呢？你一定要严惩他们。已经没办法严惩了，他们两个已经畏罪自杀了。畏罪自杀？对，当锦衣卫去调查太监之时，他们两个自知闯下了大祸。已经上吊自杀了，皇上。他们呢，在死之前留下了两封遗书，写明了因胡闹害刘晨飞小产一事，这样也不至于连累无辜之人了。皇上，这种事情以后不能再发生。是，皇上。现在周太后很重视这件事，待会儿你务必亲自去周太后那说明一下。汪直遵命，退下吧。是，两个小太监。
小太监的恶作剧，所以弄得如此下场。王直，你查案的手法真的是越来越出神入化了。奴才只是略施小计，谢娘娘赞许。但是得到本宫的赞许是没用的，只有周太后肯罢休，此事才能了结。对了。你有没有将事情的来龙去脉跟他说明？娘娘放心，奴才已经到过周太后宫中，详细说明了。他相不相信？当然相信，遗书都有了，不相信也得相信的。那就好了。王长公，你做事既快捷又稳妥，本宫真的是有点后悔，没有把你留在本宫身边。娘娘过誉了，无论汪直身在何处，都一样可以为娘娘效力。而且，职位越高，权力就会越大。汪厂公言之有理，你想要的东西，他日有机会的话，本宫一定会让你如愿所偿的。汪直，谢谢娘娘成全。想怎么样？我想怎么样？是我问你的。我只是想跟春华闹着玩一玩，哪里想到会令刘晨飞小产的？知道吗？现在不但是刘晨飞肚子里的孩子没了，还有两个小太监当了我们的替死鬼啊！那天晚上，我还以为你在凉亭那边弄坏那把椅子，是无伤大雅的恶作剧，我才上前帮你的。怎么知道事情会弄成这样啊？哎呀，你别这样。难道我心里好过吗？你没看见我先前病了，就是为这件事而不安的。嗯，二喜，我真的不知道会弄成这个样子。不知者不为罪，我相信那两个冤死的小太监，他们也不会怪我们的。二喜，以后这件事就别再提了，好吗？贵妃娘娘，七巧，你病好了吗？回娘娘，全好了。你没在本宫宫中的这些日子，本宫也不觉得有何不便之处。看来本宫宫中的人手实在是太多了，本宫这边就用不着你了。待会儿本宫会把你的名册交回上宫局，让他们为你重新安排去处。贵妃娘娘，不要。不要把奴婢的名册交回上宫局，奴婢愿意尽心尽力的伺候贵妃娘娘。愿意伺候本宫的大有人在，本宫现在要你走，你还能留下吗？是，奴婢告退。上房干活哦，好，你好好教教他。好好好，七巧，你是贵妃宫中浅出的人，所以暂时也只有我们这儿能容纳你。你用点心做，别再惹麻烦。是，王思善，给他安排活吧。啊、哦，是。七巧，御膳房不同贵妃宫中，这儿都是脏活累。你要勤快一点，不然会被别人抱怨的。我也得公事公办啊。是，你先帮月霞看炉灶吧。哎，月霞，哎，这是。
蹊跷，帮你忙的。啊